வணக்கம் நண்பர்களே டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஏ மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் டாபிக் டிஸ்கஷன் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற டாபிக் சிலபஸ் கீழே எங்கே வருது அப்படிங்கிறத நான் முதல்ல சொல்லிடுறேன் பேப்பர் த்ரீ அது கீழே யூனிட் ஒன் எமர்ஜிங் பொலிட்டிக்கல் ட்ரெண்ட்ஸ் அக்ராஸ் த வேர்ல்டு இதுக்கு கீழே இந்தியாஸ் ஃபாரின் பாலிசி இந்தியாஸ் ஃபாரின் பாலிசி கீழே தான் நம்ம ஒரு டாப்பிக்கை டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த டாபிக் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக சிலபஸில் கொடுக்கப்படலை ஆனால் நீங்கள் படிக்கணும் இந்த டாபிக் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ரோல் ஆஃப் டிப்ளமசி டிப்ளமசி இதை பன்னுறவாண்மை அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க டிப்ளமசி அப்படின்றது என்ன இதனுடைய வேலை என்ன டிப்ளமசியை யூஸ் பண்ணி இந்தியா மற்ற நாடுகளோடு எப்படி ஒரு நல்ல உறவை வச்சுக்க முடியும் அதுவும் ஸ்பெசிஃபிக்காக நெய்பர்ஹுட் கண்ட்ரீஸோடு எப்படி ஒரு நல்ல ஒரு உறவை வைக்க முடியும் அப்படிங்கிறத நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் முதல்ல டிப்ளமசி இது என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் தமிழில் பன்னுறவாண்மை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டிப்ளமசின்றது வேறு ஒன்றும் இல்லை ஒரு நாடு மற்ற நாடுகளோடு ஒரு நல்ல நட்புறவை மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் டிப்ளமசி A country maintaining friendship and cooperation with the rest of the world. This is the diplomacy. In the diplomacy, in the activity, who is going to be able to do it? Career diplomats. In India, we are going to be the IFS officers. Indian Foreign Service Officers. They are going to be able to do it. They are going to be able to do it. One thing is that the diplomacy is very important. In any way, it is not possible to do it. It is not possible to do it. It is political, strategic, and political. உறவை வச்சுக்கிட்டு தான் ஆகணும் காரணம் என்னென்னா இந்த உலகத்தில் பல நாடுகள் இருந்தாலும் அந்த நாடுகளுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா காமன் கோல்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் சேலஞ்சஸ் இருக்கும் பல நாடுகளுக்கு பொதுவாக சில இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு பொருளாதார வளர்ச்சி அமைதி இதெல்லாம் வந்து காமன் கோல்ஸ் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆமாமா இல்லையா இதுக்காக எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து வேலை செய்யணும் அதே போல் எல்லா நாடுகளுக்கு இடையே காமனாக சில சேலஞ்சஸ் இருக்கும் பிரச்சனைகள் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு பயங்கரவாதம் தீவிரவாதம் பருவநிலை மாற்றம் இதெல்லாம் காமன் சேலஞ்ச் அப்போ எல்லா நாடுகளும் உறவாடி தான் ஆகணும் அப்போ அதுக்கு டிப்ளமசி தேவை டிப்ளமசி அப்படின்றது எந்த பவர் கீழே வருதுன்னா சாஃப்ட் பவர் கீழே வருது சாஃப்ட் பவர் அப்படின்றது ஒரு நாடு மற்ற நாடுகளோடு ஒரு வாலண்ட்ரி ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் சாஃப்ட் பவர் சாஃப்ட் பவருக்கு ஆப்போசிட் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்டு பவர் ஹார்டு பவர் கீழே ஒரு நாடு ஃபோர்ஸை யூஸ் பண்ணணும் அதாவது வைலன்ஸை யூஸ் பண்ணணும் உதாரணத்துக்கு இன்னைக்கு தேர்தலில் நடக்கக்கூடிய யுக்ரைன் ரஷ்யா வார் ரஷ்யா நாடு யுக்ரைன் மேலே ஹார்டு பவரை யூஸ் பண்ணுது ஸோ சாஃப்ட் பவருக்கும் ஹார்டு பவருக்கும் உள்ளே இருக்க வித்தியாசத்தை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்கள் இதுக்கு தனியாக ஒரு வீடியோ நான் டீட்டெயில்டாக போட்டிருக்கேன் நம்ம சேனலில் அதை வேணுன்னாலும் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ நீங்கள் மனசில் என்ன வைக்கணும் சாஃப்ட் பவர் கீழே தான் டிப்ளமசி வருது இந்த சாஃப்ட் பவர் கீழே இன்னும் நிறைய விஷயங்களை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் கல்ச்சர் யூஸ் பண்ணலாம் எக்கனாமிக் கோஆப்ரேஷன் யூஸ் பண்ணலாம் ஸ்போர்ட்ஸ் டூரிசம் எஜுகேஷன் people to people ties எல்லாத்தையுமே நம்ம சாஃப்ட் பவர் கீழே யூஸ் பண்ணலாம் எங்கெல்லாம் வாய்ப்புகள் இருக்கோ அங்கே நட்பு ரீதியாக செயல்பட முடியுமோ மற்ற நாடுகளோடு நம்ம செயல்படுறது தான் சாஃப்ட் பவர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்தியாவுக்குன்னு கலாச்சார ரீதியாக ஒரு சில விஷயங்களில் நமக்கு ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது யூனிக்னஸ் இருக்குது உதாரணத்துக்கு புத்திசம் ஒரு கல்ச்சுரல் ஸ்ட்ரென்த் இந்தியாவுக்கு நிறைய ஏன்ஷியன் லாங்குவேஜஸ் இந்தியாவில் இருக்குது அது இல்லாமல் யோகா மூவிஸ் எதை வேணால் நம்ம சாஃப்ட் பவருக்காக யூஸ் பண்ணலாம் சரி இப்போ நம்ம டிப்ளமசிக்குள்ளே வரும் டிப்ளமசி என்ன அப்படின்றத நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் டிப்ளமசி கீழே எந்த நாடுகளோடு ஏற்கனவே நல்ல ஒரு உறவு இருக்கோ அதை மேற்கொண்டு நம்ம ஸ்ட்ரெங்தன் படுத்தணும் உதாரணத்துக்கு ஏஷியாக்குள்ளே ஈரான் இந்தியாவுக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட் ஒரு அலை ஏற்கனவே நட்புறவு இருக்குது இன்னும் டிப்ளமசி யூஸ் பண்ணி இதை இன்னும் பெட்டர் ஆக்கணும் இந்த மாதிரி செய்கிறதுனால நமக்கு நலன்கள் அதிகம் பலன்கள் அதிகம் ரெண்டு நாடுகளுக்கும் பலன்கள் அதிகம் புரியுதா சொல்கிறது உதாரணத்துக்கு நம்ம ஆப்கானிஸ்தான் சென்ட்ரல் ஏஷியா இந்த நாடுகளுக்கு எப்படி ரீச் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளால் டைரெக்டாக இந்தியா மூலமாக ரீச் பண்ண முடியாது ஏன்னா பாகிஸ்தான் வந்து காஷ்மீரில் ஒரு பகுதி ஆக்குபை பண்ணியிருக்காங்க பிஓகே அதனால் இந்தியா நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா கடல் வழியாக ஈரானில் இருக்கக்கூடிய ஒரு போர்ட் சாபஹார் போர்ட்னு சொல்லுவாங்க அதன் வழியாக தான் நம்ம ஆப்கானிஸ்தான் சென்ட்ரல் ஏஷியாவுக்கெல்லாம் ரீச் ஆகிறோம் ஸோ ஈரான் நமக்கு ஒரு நட்பு நாடு ஹெல்ப் பண்ணுது அமெரிக்கா ஈரான் மேலே ஏற்கனவே எக்கனாமிக் சாங்ஷன்ஸை விதிச்சிருக்காங்க அமெரிக்கா நம்ம மேலே ஏற்கனவே ப்ரெஷர் போட்டாலும் ஈரான் கூட அந்தளவு க்ளோஸாக போகாதீங்கன்னு சொன்னாலுமே நாம் தொடர்ந்து ஈரானோட ஒரு நட்புறவை மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வர
ஒரு சில சர்வதேச அமைப்புகளில் இந்தியாவும் ஈரானும் மெம்பர்ஸாக இருக்குது உதாரணத்துக்கு ஐஎன்எஸ்டிசி அப்படின்ற ஒரு எக்கனாமிக் கோஆப்ரேஷன் கீழே நாம் மெம்பர்ஸாக இருக்கோம் இந்தியா மாதிரியே ஈரானும் ஒரு டெவலப்பிங் கண்ட்ரி கிளைமேட் சேஞ்ச் டாக்ஸ் ட்ரேட் டாக்ஸ் ரீஜனல் கோஆப்ரேஷன் அப்படின்னு வரும்போது ஈரான் இந்தியாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணோம் நாமளும் ஈரானுக்கு சப்போர்ட் பண்ணலாம் இது ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் இது தான் டிப்ளமசி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது ஒரு சில நாடுகளோட நமக்கு பிரச்சனைகள் கூட இருக்கலாம் இங்கேயுமே நம்ம டிப்ளமசி யூஸ் பண்ணோம் உதாரணத்துக்கு சைனா பாகிஸ்தான் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக அந்த ரெண்டு நைபர்ஸோடையும் ரிலேஷன்ஷிப் அந்தளவுக்கு பெட்டராக இல்லை ஆனால் இங்கேயும் நம்ம டிப்ளமசியை விட்டுறக்கூடாது டிப்ளமசி மூலமாக ப்ரெஷரும் போடணும் அழுத்தமும் செலுத்தணும் அழுத்தம் செலுத்துறதுக்கும் டிப்ளமசி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எக்ஸாமினேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சில கீவேர்ட்ஸை வச்சு கேள்விகள் வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ முக்கியமான கீவேர்ட்ஸ் இதை நம்ம பார்த்துக்கலாம் கீவேர்ட்ஸை சொல்கிற விட கான்செப்ஷுவல் டேர்ம்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் பெட்டராக இருக்கும் முதல்ல கல்ச்சுரல் டிப்ளமசி கல்ச்சுரல் டிப்ளமசின்னு ஒரு கேள்வி வருதுன்னா சிம்பிள் டிப்ளமசி தான் ஆனால் இங்கே டிப்ளமசிக்கு நம்ம எதை யூஸ் பண்ணுறோம் கல்ச்சரை யூஸ் பண்ணுறோம் கலாச்சாரத்தை யூஸ் பண்ணுறோம் அதாவது இது எது கீழே வருது சாஃப்ட் பவர் கீழே வந்துடுது கலாச்சாரத்தை நம்ம சாஃப்ட் பவர் கீழே யூஸ் பண்ணுறோம் டிப்ளமசி யூஸ் பண்ணியே நாம் அந்த கலாச்சாரத்தை மற்ற நாடுகளோட நாம் இணைக்கிறோம் இதுதான் இந்த கல்ச்சுரல் டிப்ளமசி கல்ச்சுரல் டிப்ளமசி கீழே நிறைய எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது ரிலீஜனை யூஸ் பண்ணலாம் லாங்குவேஜை யூஸ் பண்ணலாம் கஸ்டம்ஸ் ப்ராக்டிஸஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் உதாரணத்துக்கு புத்திஸ்ட் டிப்ளமசி புத்திஸ்ட் டிப்ளமசி அப்படின்றது புத்திசம் ரிலீஜன் இருக்கு இல்லையா இதை யூஸ் பண்ணி மற்ற நாடுகளோடு ஒரு நல்ல உறவை மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் புத்திஸ்ட் டிப்ளமசி புத்திசம் இந்தியாவில் உருவாச்சு ஆனால் இந்தியாவில் அது அந்தளவுக்கு பெருசாக வளரலை ஆனால் இந்தியாவிலேருந்து இன்னும் பல நாடுகளுக்கு புத்திசம் போயிருக்கு ஆமாவா இல்லையா சைனா ஆப்கானிஸ்தான் ஸ்ரீலங்கா மியான்மர் லாவோ கம்போடியா இந்த மாதிரி நிறைய நாட்களை நம்ம சொல்லலாம் என் கொரியா ஜப்பான் கூட சொல்லலாம் அப்போ இந்த அளவுக்கு நாடுகள் புத்திசமால இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகிருக்கு ஆனால் புத்திசம் உருவானது இந்தியாவில் அப்போ அந்த புத்திசம் அப்படின்ற அந்த கல்ச்சுரல் ஆஸ்பெக்டை யூஸ் பண்ணி இந்தியா இந்த நாடுகளோட ஒரு நட்புறவை மெயின்டைன் பண்ணலாம் தமிழ் டிப்ளமசி தமிழ் மொழி இதை எந்த நாடுகளோட யூஸ் பண்ணுவீங்க ஸ்ரீலங்காவோட யூஸ் பண்ணலாம் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா இங்கே இந்திய வம்சாவளி என்னென்று இருக்காங்க தமிழ்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்களோட தமிழ் டிப்ளமசி யூஸ் பண்ணலாம் மியான்மரில் இருக்காங்க ஸோ இந்த கான்செப்ட் தான் தமிழ் டிப்ளமசி இதெல்லாம் ஜஸ்ட் நேம்ஸ் தான் நீங்கள் கான்செப்ட் அப்ளை பண்ணணும் யோகா டிப்ளமசி யோகா இதுவும் கல்ச்சர் கீழே வருது இதன் மூலமாக நாம் உலக நாடுகளோட நட்புறவோடு வைக்கிறது இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறது நட்புறவை தாண்டி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணணும் இதெல்லாம் எங்கேருந்து போச்சு இந்தியாவில் தான் போகுது தமிழ் மொழி புத்திசம் யோகா அப்போ இது எங்களுடைய கலாச்சாரம் இதை வச்சு நாம் என்ன பண்ணணும்னா மற்ற நாட்டு மக்களாக இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறோம் இந்தியாவை நோக்கி அவங்க நாங்கள் பார்க்க வைக்கிறோம் ஸ்போர்ட்ஸ் டிப்ளமசி ஸ்போர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணுறது கிரிக்கெட் கபடி ஃபுட்பால் இதுதான் ஸ்போர்ட்ஸ் டிப்ளமசி ஆப்ரிக்கா சென்ட்ரல் ஏஷியா இந்த மாதிரி பகுதிகள் நாடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்போர்ட்ஸ் அவங்க ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க அப்போது இந்த நாடுகளோடையும் சேர்ந்து நாம் ஸ்போர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி நாம் நட்புறவை மெயின்டைன் பண்ணணும் இப்போ ஃபுட்பால் கிரிக்கெட் இதெல்லாம் பல நாடுகள் விளையாடுறாங்க ஸோ இதில் தனித்துவம் அந்த அளவுக்கு கிடையாது ஆனால் ஒரு சில பகுதிகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தனித்துவம் வாய்ந்த அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்தியாவிலே நிறைய இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நாம் யூஸ் பண்ணி நாம் கோஆப்ரேட் பண்ணணும் அடுத்து வேக்சைன் டிப்ளமசி வேக்சைன் டிப்ளமசின்னா வேக்சைன்ஸை யூஸ் பண்ணி நட்புறவை மெயின்டைன் பண்ணுறது கோவிட் நைன்டீன் பேண்டமிக்கில் ஒரு சில மேற்கத்திய நாடுகள் இந்தியாவுக்கு வேக்சின்ஸ் அப்ளை பண்ணாங்க நாம் என்ன பண்ணோம் நமக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய பின்தங்கிய நாடுகள் நிறைய நாடுகளுக்கு நாம் வேக்சின்ஸ் அப்ளை பண்ணோம் இதுதான் வேக்சின் டிப்ளமசி வேக்சின் டிப்ளமசின்றது நீங்கள் வேக்சின் மட்டும் வச்சு பார்க்கக்கூடாது தடுப்பூசியை மட்டும் வச்சு பார்க்கக்கூடாது ஒட்டு மொத்தமாக ஹெல்த் கேர் மெடிசினை வச்சு பார்க்கணும் இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் எழுதணும் வேக்சின்னா வேக்சின் மட்டும் எழுதக்கூடாது ஆன்சரில் புரியுதா பல ஆண்டுகளாக இந்தியா என்ன பண்ணுறோன்னா ஜென்ரிக் மெடிசின்ஸை பல நாடுகளுக்கு சப்ளை பண்ணியிருக்கோம் ஹெச்ஐவி மெடிசின்ஸ் இன்னும் நிறைய மெடிசின்ஸை நிறைய ஆப்ரிக்கன் கண்ட்ரீஸ் கொடுத்துருக்கோம் இதெல்லாம் இந்தியா மற்ற நாடுகளுக்கு செய்த உதவி இது டிப்ளமசி கீழே வருது அடுத்து ஆயில் டிப்ளமசி இது எனர்ஜி டிப்ளமசின்னு சொல்லுவாங்க ஆயில் டிப்ளமசியை எந்த ரீஜன்ஸோடு வைக்க முடியும் வெஸ்ட் ஏஷியாவோடு வைக்க முடியும் மேற்கு ஆசியாவில் இருக்க நிறைய
இந்த ரிசோர்ஸ் தான் வந்துடும் இதுக்கு இதெல்லாம் எனர்ஜி டிப்ளமசி எனர்ஜி டிப்ளமசிக்கில் பார்த்திங்கன்னா வெஸ்ட் ஏஷியாவை தாண்டி இன்னும் நிறைய ரீஜன்ஸ் வரும் புரியுதா சொல்கிறது ரஷ்யா வரும் ஆஸ்திரேலியா வரும் இந்தோனேஷியா வரும் மலேசியா வரும் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியாவில் நிறைய நாடுகள் வரும் சென்ட்ரல் ஏஷியா வரும் ஆப்ரிக்கா வரும் இந்த அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா எனர்ஜி டிப்ளமசிக்குள்ளே நாடுகள் வந்துடும் யுரேனியம் எடுத்துட்டிங்கன்னா பல நாடுகள் கிட்ட தான் நம்ம யுரேனியம் வாங்குகிறோம் மங்கோலியா கசாக்ஸ்தான் ஆஸ்திரேலியா கனடா ஆப்ரிக்காவில் நிறைய நாடுகள் இருக்குது அப்போ பல ரீஜன்ஸில் எனர்ஜி டிப்ளமசி அப்ளை ஆகும் எனர்ஜி டிப்ளமசி ஆயில் டிப்ளமசி பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியா தான் மெயினாக மற்ற நாடுகள் கிட்டேருந்து நம்ம வாங்குகிறோம் ஏன்னா இந்தியா ஒரு எனர்ஜி ஹங்கரி கண்ட்ரி ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் ஆன்சர் எழுதணும் டப்பி அப்படின்ற கேஸ் பைப் லைன் இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் இருக்குது இது டர்க்மனிஸ்தான் நாடு இங்கேருந்து இந்தியாவுக்கு கேஸ் கொண்டுருது இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாம் உள்ளே இருக்கணும் அடுத்து சோலார் டிப்ளமசி சோலார் டிப்ளமசி என்னென்னா சிம்பிள் க்ளீன் எனர்ஜி இந்தியா மற்ற நாடுகளோடு சேர்ந்து சோலார் பவர் டெவலப் பண்ணுறது தான் சோலார் டிப்ளமசி புரியுதா இந்தியா மிகப்பெரிய நாடு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரீஜனில் பார்த்திங்கன்னா வருஷம் ஃபுல்லாக பெரும்பாலும் சோலார் எனர்ஜி ஜென்ரேட் பண்ணலாம் இதை வச்சு நம்ம ரினியூவல் எனர்ஜி மூலமாகவே நம்ம நாட்டை இயக்கலாம் இதுதான் நம்ம பிளான் இது இல்லாமல் மற்ற நாடுகளுக்கும் நம்ம சோலார் எனர்ஜி சப்ளை பண்ணலாம் சிறிய நாடுகள் நிறையா இருக்குது சுற்றி ஸ்ரீலங்கா நேபால் பூட்டான் இதுக்கெல்லாம் நம்ம சோலார் எனர்ஜியை சப்ளை பண்ணலாம் இங்கே வந்து இந்தியா மற்ற நாடுகளுக்கு கொடுக்குது சோலார் டிப்ளமசி கீழே இந்த ஃபேக்டை நீங்கள் நோட் பண்ணணும் இன்டர்நேஷ்னல் சோலார் அலையன்ஸ் ஐஎஸ்ஏ இந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன் இதனுடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸே இந்தியாவில் தான் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் சோலார் டிப்ளமசி கீழே வந்துடும் அடுத்தது ருபி டிப்ளமசி ருபி டிப்ளமசின்றது என்ன ருபி இந்தியாவுடைய நாணயம் ஆனால் ருபி டிப்ளமசின்றதை நீங்கள் எப்படி பார்க்கணும்னா இந்தியா தன்னுடைய பொருளாதார வலிமை யூஸ் பண்ணி எப்படி மற்ற நாடுகளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது இதுதான் ருபி டிப்ளமசி ரீசெண்டாக நிறைய நாடுகளுக்கு இந்தியா கிரெடிட் கொடுத்துருக்கு பங்களாதேஷ் ஸ்ரீலங்காலாம் நம்ம எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் இப்போது ஸ்ரீலங்கா பார்த்தீங்கன்னா பல ஆண்டுகளாக சைனாவை நம்பி இருந்தாங்க இப்போ அவங்க டெட் ட்ராப்பில் வந்துட்டாங்க இப்போ இந்தியா தான் நம்ம ஸ்ரீலங்காவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறோம் மெயினாக ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு நாடு இது ருபி டிப்ளமசி அது இல்லாமல் இந்தியா ஒரு சில நாடுகளோட கரன்சி ஸ்வாப் அக்ரிமெண்ட்டை சைன் பண்ணியிருக்காங்க இதுவும் ருபி டிப்ளமசிக்கில் தான் வரும் இந்த நாணயங்களை ஜஸ்ட்டு ஸ்வாப் பண்ணி இதன் மூலமாக எக்கனாமிக் கோஆப்ரேஷனில் ஈடுபடுறது இதுதான் ருபி டிப்ளமசி அது இல்லாமல் இந்தியா வளர வளர அதாவது பொருளாதாரம் வளர வளர நம்முடைய நாணயம் ருபி இதுவும் வளரும் இது ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாகும் அப்போது மற்ற நாடுகள் மெயின் ஆசியாவில் இருக்கிற நாடுகள் ருபியை தங்களுடைய கரன்சியாக ஃப்யூச்சரில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பும் அதிகம் இதெல்லாம் ருபி டிப்ளமசி கீழே வரும் ஸோ முக்கியமான டிப்ளமசி பற்றி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதெல்லாம் ஜார்கன்ஸ் தான் கீ டேர்ம்ஸ் அந்த கேள்விக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் எக்ஸாமினேஷனில் ஆன்சர் பண்ணணும் இது இல்லாமல் ஒரு சில டிப்ளமசி இருக்குது ஆர்டிக் டிப்ளமசி அண்டார்டிக் டிப்ளமசி ஆர்டிக் டிப்ளமசின்றது ஆர்டிக் ரீஜனை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது இதில் மற்ற நாடுகளோடு சேர்ந்து செயல்படக்கூடியது தான் ஆர்டிக் டிப்ளமசி அண்டார்டிக் டிப்ளமசின்றது அண்டார்டிக் ரீஜனை நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது யூஎன்லேயுமே டிப்ளமசி இருக்குது அதாவது யுனைடட் நேஷன்ஸ் மெயினாக எங்கே டிப்ளமசி யூஸ் பண்ணோன்னா யுனைடட் நேஷன் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் இதில் இந்தியா ஒரு பெர்மனன்ட் மெம்பராக ஆகணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் இதில் பல நாடுகள் நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஒரு சில நாடுகள் சப்போர்ட் பண்ணுறது இல்லை இங்கேயும் டிப்ளமசி முக்கியம் மற்ற நாடுகளோட ஃப்ரெண்ட்லி ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் பண்ணி ஃப்யூச்சரில் சப்போர்ட்டை அதிகமாக்கி நாமளும் ஒரு பெர்மனன்ட் மெம்பராக ஆகணும் இது யூஎன்எஸ்சியில் அப்ளை ஆகக்கூடிய டிப்ளமசி ஸோ டிப்ளமசி பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்துருக்கோம் கேள்வி எப்படி கேட்டாலும் நீங்கள் கம்ஃபர்டபுளாக ஆன்சர் பண்ணலாம் இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாேருக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கோம் நம்புகிறேன